Supuestamente es día de descanso, pero uno siempre está haciendo algo. Bueno, hoy tengo hambre y pues paso a tomar un cafecito con ustedes y a comer un delicioso pancakes a mi estilo. Ahí los tengo ya en el comal. Eh, sí, 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 sí. Vamos a poner esto acá. Acá en Atlanta, bueno, por lo menos para mí está bien frío. Aquí traigo puesto dos... Mmm, Dos, <risa> otra exagerada y otra traigo doble. Es que está frío, pero me lo voy a quitar para cocinar aquí. No cocinar, pero para compartir con ustedes un, un rato. Para que no me vea así media, media, <risa> media rarona. Vamos a ver. ¿Quién anda aquí bien conectadita? Gaby Aguayo, saluditos. A ver, cuéntenme, mi gente bonita, preciosa, ¿qué hicieron para hoy o qué? ¿Qué cocinan los sábados o qué preparan los sábados? Eh, yo a mi pancakes le agregué leche. Le agregué leche, le agregué tres huevos y como dos vasos de harina. Y listo, no le agregué más nada. Esto ya está. Eh, vamos a... ¡Ay, qué rico! Vamos a poner otro poquito más. Perfecto. Y pues, ahorita los vamos a disfrutar. Ahorita vamos a hacer nuestro cafecito porque... Para que valga la pena. Hoy sí tocó unos panqueques y es sábado. <ríe> y es sábado. Y estoy vendiendo también, mi gente. Esto, bueno, panqueques no, estoy vendiendo chilacayotes. Ahorita me texteó una señora que ya viene, dice por su chilacayote, a ver si no viene en medio del video, me digo usted. Vamos a preparar nuestro cafecito para disfrutarlo. Ay, se me juntó esta, miren. Lo vamos a separar porque si no se va a pegar feo. Ok, ¿qué más, qué más, qué más anda por aquí? Ah, con un pico y cuotan, hermano, no pico, hay toa. Este, hay toa, y para comer chile, hay para comer un semana. La ya hablan, coman, eh, bichapi. ¿Tú vendes de esos mandiles? No, de esos no vendo, mamita. Es un regalo. <ríe> eh, bendiciones, Vero, Mayra Ocaña, saluditos. Desde de Los Ángeles, California, Areli Mendoza, saluditos, mamita. Estoy cocinando pollo al horno con frijolitos, delicioso. Ay, qué rico, qué rico, qué bueno. Me encanta eso, que tengan el espíritu de cocinar. Sí, porque imagínense ustedes, si no cocinan, van a pasar hambre y van a, a gastar mucho dinero en el restaurante. Así que es bueno que cocinen, gente. Ahí les voy a mostrar cómo se ven los que están en el comal. Así se ven esas y así se ven las que ya están. Miren, nada más. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué delicioso. Deli, 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 deli. ¿Quién más anda por acá bien prendida? Ángel Antonio, saluditos desde Barcelona. Cristela Mesa, Cristela Mesa. Ay, saluditos a tierras lejanos, ¿ah? ¿eh? Buenos días, Vero. Elvia Rincón, saluditos. Bueno, pues. Ay, Dios mío. Les cuento que ayer hicimos... Eh, unos envíos de chilacayote porque nos pidieron en otros estados. Ay Dios, está bien caro ustedes. Cobran bien caro, pero algunos me dijeron, no importa cuánto cobren, lo que quiero es un chilacayote. Miren, por estar en el bla bla con ustedes casi se me quema mis pancakes. Ya se ven más negras. Ay, Seguí tu receta de los tamales. Gracias, mamita. Qué bueno. Ojalá que le hayan quedado bien. Ve, uh, ok. Ya está hirviendo tu agua. Sí. Gracias por ver mi agua. Ustedes están bien al pendiente ahí conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es crema. Muchos me dicen, es mucho azúcar. No, no, yo le echo crema. Bastante crema le echo. Como la crema se ve igual que el azúcar, entonces. 
pero no. Así que mi gente bonita, vayan a la cocina y se preparan un delicioso café conmigo y así, y así sufrimos. Desde Wisconsin, Alexandro, saluditos. Dina Ruiz, dice, eh, di como que dijo algo, no sé, no entendí. Salud mi gente, cafeteras y cafeteros. Salud. Vamos a sacar estas porque si no se me van a quemar. Ya se me pusieron un poco más oscuras. Por culpa de ustedes. Vamos a agregar lo demás, lo que nos queda. Tengo mi medidor para que me queden del mismo tamaño porque si no me quedan unos cuadrados, otros largotes y así. Todas raras me quedan. ya no hay vamos a sacarle con la mano es que todo se aprovecha ahí está perfecto ¿qué vas a hacer? estoy haciendo unos pancakes mamita unos pancakes bien fácil y rápido sí solo le eché este le eché leche tres huevos dos vasos de Harinas de pancakes, ¿verdad? Es todo. No le eché más nada. Y me gustan porque quedan bien esponjositos. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí le vamos a agregar miel. Quedan bien. Mire, le digo que esta es la que casi, casi, casi se me quema. Pero no se quemó, quedó más crujiente. Le vamos a... Agregar miel, mielecita, así mi gente, así, gracias Dios por nuestro panque, gracias por la comida. Así están quedando. Para los que se acaban de conectar, ahí están las que ya hice. La verdad, muy ricas, muy buenas. Eh, no sé si decirles saludables, porque yo creo que no. <risa> porque es harina. Yo creo que no, pero está de vez en cuando. O sea, que usted los prepare cada sábado, no pasa nada. Yo no las preparo siempre, yo de vez en cuando se me antojan unos, unos y los hago. Así se ve bien esponjosito. Sí, miren. Esperen. Está mi cámara. Está bien esponjosito. Oh, wow. Está delicioso esto, de veras. Delicioso y con el cafecito. Buen provecho, Natalia. Gracias, mamita. Dice que le encanta mi gabacha. Gracias, mamita. Este fue un regalo. Si alguien desea comprar, me manda un texto. Le, ya le dije a la señora que me lo regaló si ella puede conseguir para que les venda a ustedes. Y parece que dijo que sí. Mm. Alguien dijo saluditos, Vero, y a todos tus fans. No sé quién fue. Gracias, mamita. Mmm. Alguien dijo que son chilacayotes. Es una fruta. Sí, ¿no? Sí, es una fruta, ¿verdad? Es de guate. Está delicioso.
Mi gente bonita, para los que, a ver. Yo quiero dos, y si quieren dos chilacayotes. <risa> para los que los sábados dicen, no quiero hacer nada, mire. Póngase a cocinar. <risa> Póngase a inventar algo los sábados, porque también se comen los sábados, sí. Eh, anoche estaba pensando, dije, ¿qué voy a grabar? ¿Qué voy a, qué voy a compartir? Y estaba pensando que a veces nos pasa algo, bueno, a mí me pasa. A veces tengo muchas ganas de cocinar y vengo a la refri, vengo a la refri y, y no tengo todos los ingredientes. Bueno, digo, ok, está bien. Y a veces tengo todo y no tengo ganas de cocinar. <ríe> sí, no sé cuántos levantan las manos y les pasa lo mismo, de verdad. Es que hay días que uno no quiere hacer nada, o sea, que quiere estar ahí descansando. Pero hay tiempo para todo. Hay tiempo de descansar, hay tiempo de trabajar, de cocinar. Y yo creo que lo que es la comida, wow, más con este frío estamos encerrados. Este, uno que, no sé, uno ca, cada rato le da hambre. ¿Qué es chilacayote? Ya le dije, mamita. Ah, no tengo fotos aquí, creo. Um, yo lo tengo en el otro teléfono. Vamos a ver si tengo alguna foto. Mm, no tengo ninguna foto del chilacayote aquí ustedes. Me van a disculpar, pero no lo tengo en este, en este iPad, lo tengo en el otro. No tengo aquí. Um, el comal, ¿dónde lo consigues? Esto me lo regaló una amiga también. Este es de Princess. Eh, pero tengo otra que compré en Rose que me costó como 25 dólares. También está buenísimo. Y sale muy bien, ¿ok? ¿Qué más? Así pasa, Berito. Entonces no soy la única. ¿Qué marca es tu cafetera? Esta es Hamilton. Uh, no sé si lo voy a decir bien. Mejor se los acerco para que ustedes lo lean porque no voy, me vaya a salir una mala palabra aquí que no quiera. Ahí dice eh, B-A-H. No sé si se ve bien o no. Ahí me perdonan si no se ve bien. Ay, Dios, no sé ni dónde está mi cámara. Bueno, ahí está. Eh, ¿Qué más? Nos vamos a echar otra. Otra rapidito con ustedes. Porque con una como que quedé con ganas. Porque ahorita sigo vendiendo. Ya, ya atendí a como a tres personas. Y ahorita me están texteando que van a venir otros. Así que... Nicanor arriba, saluditos mamita a la distancia. Dice que alguien me mira desde Ensenada, Delvina Lozano, saluditos. Miriam, gracias por escribirlo por mí. Mm. O con crema son deliciosas, dice los pancakes. bien rápido porque ahorita me van a venir otros clientes no quiero que me encuentren aquí comiendo mm. disfruta tu delicia así mamita gracias a dios que mm. saludos de chatanuga Alguien me manda saludo de Culiacán. Saluditos, mi gente. Alguien me hizo una pregunta. ¿Dónde compro mis vasos? Muchos me dicen, pero va a estallar, es de cristal. No, esto es especial para cosas calientes. Esta me la, me la vendió una amiga que también vende Princess House. Estos son de Princess House. Ay, mire ustedes haciendo publicidad gratis. ¡Qué barbaridad! Alguien que me patrocine, por favor. <risa> Para pa ofrecerle su producto. Mire cuánta gente quiere uno de estos. Sí, estos no estallan. La verdad, este, están buenos. Usted le puede poner el agua hirviendo adentro y no le pasa nada. Bueno, entonces... Mi gente, fue un gustazo poder compartir con ustedes. No sé cuántas personas tenemos en vivo porque no me dice aquí, no veo. Pero es un gusto compartir cada video con ustedes. 
Este, nada, les cuento que me quedan, wow, me quedan cuántas faldas ustedes. Ya también estoy terminando las faldas. Me quedan ocho faldas, mi gente. Vendimos casi todo ayer, gracias a Dios. Gracias a todos por cooperar conmigo. De veras, estoy muy, pues sí, muy agradecida. Esta semana voy a ir a ver en la tienda a ver qué colores más encuentro para seguir cosiendo. Y bueno, y así. Y lo de los chilacayotes también. Si usted vive aquí cerca y quiere venir a comprar, venga. Estamos ubicados en Atlanta, Georgia. Estamos en Lawrenceville. Y um, lo que compramos la vez pasada no alcanzó. Le digo que apenas mi esposo fue a comprar más ahorita porque no alcanzó. Y estamos pensando seriamente quizás el próximo sábado viajar para Carolina... No sé si vamos para Carolina del Norte o Carolina del Sur, porque tengo muchísima gente que ya me pidió chilacayotes y por el envío es muy caro, así que pensamos en la opción de mejor viajar allá y llevárselos. Estamos pensando este, ahí, en Carolina, en Alabama, más los estados que están cerca de nosotros, para que también no gastemos mucho de gasolina, que nos... Pues, ¿verdad? Y también no quiero que la gente pague mucho, pero les cuento que ayer enviamos chilacayotes para California, y de verdad sí nos cobraron, nos cobraron una buena feria. Pero pues la gente dice, no importa ver o cuánto sea, yo lo pago. Y de veras que, wow, eh, nosotros que lo tenemos aquí cerca, estamos bendecidos porque nada más pagamos el chilacayote, no pagamos envío. Así que nada, les estaré contando más de lo que vamos a hacer. Este año vamos con todo, mi gente. Luego les voy a contar por qué los chilacayotes. Porque hay gente que me pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué vendes ropa? ¿Por qué, <coughs> ¿Por qué cocinas? ¿Por qué haces lo otro? Y ahorita me dirán, ¿por qué vendes chilacayote? <risa> es que esto del chilacayote fue muy ra, mera, 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 este... No es casualidad, porque en Dios no hay casualidad. En Dios hay um, bendición. Pero lo que sí sé es que cuando su mente de uno está preparado... En, ya les he dicho mucho del libro de, de, de John Maxwell que habla de eso El momento oportuno O sea, a veces estabas en el momento oportuno Pero no reaccionaste a tiempo y no agarraste la bendición Y llegamos a un lugar y los vi y yo dije Como que se me prendió el foco, ¿no? Dije, mmm, me voy a... Para empezar me traje 15 Dije, me voy a llevar unos 15 chilacayotes Pues esa noche las vendí y me empezaron a pedir más y el siguiente día dije, vamos a agarrar 50 chilacayotes. Pues, ¿qué creen? También ya las vendimos. Y ahorita mi esposo fue por más, porque la gente quiere chilacayotes. Entonces, hay que venderles chilacayotes. Y es algo saludable, es algo de nuestro país, de nuestra cultura. Hay mucha gente que lleva años de no comer un chilacayote. Así que dije, bueno, ¿por qué no comprarlo? ¿Por qué no venderlo? Como quiere el carro, lo carga, no lo ando cargando en la espalda. Y, um, pues, no sé qué más les puedo decir, o sea, eh, entró enero y nosotros empezamos a orar, Dios, este, bendícenos, ¿verdad? Bendícenos, porque queremos terminar este año, primero Dios con la bendición de Dios, diciendo, wow, eh, nos fue muy bien este año. Pero no podemos decir que nos fue bien si nosotros no buscamos esas bendiciones. No va a bajar del cielo, se los he dicho muchísimas veces. Hay gente durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana, esperando que la bendición llegue. Mamadita, papayito, esa bendición no le va a llegar así. ¿Sabe a qué horas me acosté anoche? Me acosté como las 11 de la noche, eh, recibiendo un último pedido de las faldas. Ante noche, el último cliente que le vendimos chiracayote se fue a las 11 de la noche también. Esta mañana me desperté a las 7 de la mañana. Ay Dios, ya están afuera. ¿Aló, buenos días? Oh, ahorita voy para allá. Deme dos minutos, por favor. Okay, está bien, está bien. Gracias. Este, um, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? <ríe> ah, oh, me desperté a las 7 de la mañana. Es sábado. O sea, hubiera podido levantarme a las 10, 11 de la mañana. Pero empecé a ver los textos y decían, Vero, quiero llegar por Chilacayote. Pues venga entonces con todo y mis... Esas cosas, con dos, eh, um, ¿cómo se llaman esto, mi gente? Los chales, les digo yo, los chales. Con dos chales vamos para afuera a atender a los clientes. Y ya vendimos bastante. Eh, ¿Qué tal si decido dormir hasta tarde, esperando la bendición de Dios? No, es que así no trabaja. La bendición de Dios llega cuando tú buscas, cuando tú madrugas, cuando eh, usas bien tu tiempo. Y así, 
Y así mi gente, bueno pues me voy, no puedo estar más tiempo, ya llegó otra clienta, la voy a ir a atender, así que Dios me los bendiga. Si ustedes me sigue viendo desde su cama, ahorita levántese, haga algo productivo, si ya durmió seis horas, ya es suficiente, porque hay gente que dice, yo necesito dormir ocho horas, diez horas, bueno no sé, por lo menos yo pienso que seis horas está perfecto, ya cinco o cuatro horas también uno se puede enfermar de no dormir bien, entonces así también usted se va a enfermar y no va a poder trabajar. Digo yo, seis horas es perfecto. Yo me dormí, ¿a qué horas me dormí anoche? Me dormí tarde, tardísimo. Porque yo recuerdo que mandé un mensaje de texto como la una y media de la, de la noche. Sí. Y las siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis horas en cabal, mi gente, cabalito. Así que bueno, me voy, mi gente. Voy a atender a la señora. Bye. Adiós, seguiré. Bye. Tata, es que chongo, bichisine, y la seguiré. Bye, bye.